सारे लोग हमारे आसपास के लोग सब संसारिक चीज के के लिए तरस रहे हैं तो हम भी उसी की तरह नहीं होना चाहिए जैसे रोमन चैप्टर ट्वेल्व वर्स टू में कहा था कि आप संसार के नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड संसार की तरह हम एक होना नहीं चाहिए लेकिन हमको बदलना चाहिए प्रभु के वचन से और प्रभु के वचन हर रोज हमसे बातें करते थे कि पवित्र आत्मा उन्हें ये वचन लिखा है और हमसे बातें करते थे हम कहाँ भटक रहे हैं तो प्रभु की इच्छा जैसे हमको जीना चाहिए तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो हमारा जीवन में ये तो हमको हमारा उद्देश्य और डायरेक्शन सही होना चाहिए इसके पहले हम लोग थोड़ा वचन सुनेंगे उसके बाद सब सब लोग एक एक करके प्रार्थना कर सकते हैं तब तो जो आपका जीवन में बोझ क्या है तो जूज ऑन द लाइन यस ब्रदर ओके तो बिल्कुल तो लूक चैप्टर ट्वेंटी वन प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था वर्स थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स लूका का इक्कीस अध्याय में जाएंगे चौतीस पैतीस चौतीस या दिस आर द वर्ड्स ऑफ जीसस this be on your guard yeah be on your guard that your hearts may not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of the life the day may come upon you suddenly like a trap but it'll come upon all those who dwell on the face of the earth but keep on the alert at all times praying in order that you may have the strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the son of man 34 35 36 तेरा शरीर का दिया तेरा आंख है इसलिए जब नहीं, तेरी आंख में लुक लुक ट्वेंटी वन लुकोस इक्कीस लुका इक्कीस अध्याय चौतीस पैतीस और छत्तीस बचे इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन का खुमार मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह जीवन तुम में फंदे के नए अचानक आ पड़े क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी तो प्रकार आ पड़ेगा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने सो दीज आर द वर्ड्स दर्ड जीसस स्पोक टू हिज ओन डिसाइपल्स और ये वो शब्द हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहे थे सो वी आर डिसाइपल्स वी वॉन्ट टू फॉलो हिम और हम उसके चेले हैं शिष्य है और हम उन्हें पीछा करना चाहते हैं उनका And verse thirty-four says, "Be on your guard." That means be, uh, be careful. That like a, uh, like a security person, we are always have to be uh, on our guard. And fourth question, me, likha hai ki hamesha saavdhan rehna, jaise ki hamesha ek jo chokidar hota hai, wo hamesha saavdhan rehta hai. And guard against what? Or kis cheez ke liye saavdhan rehna hai? So that our hearts, our spirit, may not be depressed and. With uh, uh, with dissipation. Dissipation means scattered thoughts. Lot of uh, lot of uh, different things to do. And here, it is written that your mind is not filled with thoughts and worries. It means that there are many such thoughts which are just lying around in your mind. There are many such thoughts which are just lying around in your mind. There are many such thoughts which are just lying around in your mind. There are many such thoughts which are just lying around in your mind. There are many such thoughts और हमको बहुत सारी चीजें करनी है जब हम इस संसार में हैं दिन दिन आ, हमारे रोज की चीजों में बट वी हैव टू कीप आर फोकस ऑन द लॉर्ड पर हमारा जो ध्यान है वो प्रभु में होना चाहिए फर्स्ट द लॉर्ड एंड देन ऑल द अदर थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस और पहले हम प्रभु को जीवन में रखें उसके बाद सारी चीजें अपनी जगह पर होंगी इफ यू ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स फर्स्ट देन विद द लॉर्ड विल नॉट बी देयर एंड वी विल गेट वी विल गेट डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी और अगर हम अपना आ, अपना काम अपने मन के अनुसार करेंगे तो प्रभु वहां नहीं होंगे और फिर हम बहुत ज्यादा जा, तनाव में होंगे like और वो हमारे हृदय पे एक बोझ के समान होगा और प्रभु का जो आनंद है हमारे जीवन से चला जाएगा एंड ऑल्सो शुड नॉट बी ड्रंक और हमारा जो मन है वो वो मतवाला भी नहीं होना चाहिए वॉट इज बिट बी ड्रंक और मतवालेपन का क्या मतलब है so और बहुत सारी चीजों में कि जो इस संसार की चीजें उनमें हमें उनमें ही नहीं लगे रहना चाहिए इम्पोर्टेंट थिंग्स 
और उन सब चीजों को हम इस्तेमाल तो करें पर इतना उनमें ना खो जाए कि सिर्फ उन्हीं पर हम ध्यान दें For example, we all go to work, but we must not so be occupied day and night with the work that we don't can't have, have no time to think and uh, to God and pray to God or uh, to worship God or to come for the meetings. और उदाहरण के लिए हम सभी काम करते हैं पर इस तरह से हम काम में ना लगे रहें कि हर समय हम प्रार्थना करना सभा में आना बाइबल पढ़ना हम सब कुछ भूल जाएं. Or we must be should not be engrossed so much in studies that we forget the Lord and his and what He wants to speak to us. और इतना भी ज्यादा हमें पढ़ाई में नहीं लगे रहना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम वो भी ना सुन पाए और विद गेम्स और सो मेनी अदर हॉबीज दैट वी हैव दैट वी गेट सो एनग्रॉस दैट वी फॉरगेट अबाउट द लॉर्ड या जो खेल कूद है हमारे शौक है उन सब की चीजों में इतना ना रहे कि हम प्रभु को ही भूल जाएं सो अदरवाइज व्हाट आई विल बिकम लाइक माता हु वाज सो बॉदर्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स शी वाज सो बिजी एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी स्पेंड टाइम विद जीसस शी हैड कंप्लीटली नेगलेक्टेड और फिर नहीं तो हम मारता की तरह हो जाएंगे कि वो बहुत सारी चीजों की चिंता करती थी और यीशु मसीह को उसने बिल्कुल नकार दिया था एंड आल्सो द वरीज ऑफ दिस लाइफ और इस संसार की चिंता भी देयर आर सो मेनी अनसर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ और बहुत सारी अनिश्चित चीजें हमारी संसार इस बात हमारे जीवन में होती है एंड वी वुड लाइक टू नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर और हम जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा बट द लॉर्ड डजंट शो अस ही ही वांट्स टू अस टू लिव बाय फेथ trust in him at all times apa prabhu hame ye sab cheeze nahi dikhate wo chahte hain ki un par vishwas karke hum jiye so there are we don't know what will happen to our children to our to our family members our income our job there are so many uncertain things in our life aur hum hamare bachcho ke bare mein nahi jante kya hoga ya hamare jeevan mein kya hoga hum nahi jante bahut sari anishchit cheeze hain hamare jeevan mein because if we keep all these worries and get engrossed in all these worldly things then the jesus says the day will come upon you suddenly like a trap you will not be prepared you will be unprepared when jesus comes aur agar hum inhi sab baaton mein lage rahenge yahi sab sochte rahenge to yeshu masih ne kaha ki wo jo wo jo din hai wo fande ki nahi tumhare upar aa padega or if the lord wants us to go come and meet him today if he were to die today we should be ready अगर हम आज मर जाए तो हमें तैयार होना है प्रभु से मिलने के लिए और इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं कई हम ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दे रहे हैं जो हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं Verse thirty-five says, "For it will come upon all those who dwell on the face of the earth." और पैतीस वचन में लिखा है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा. So all these troubles will come, and most of the people of this world will not be prepared for the last day of their life to prepare the uh, to, to meet the Lord. और ये जो दिन है वो सभी के ऊपर आएगा और बहुत सारे लोग इस दिन के लिए तैयार नहीं होंगे. We look at all the unbelievers. They are busy in their work, busy making money, busy in their anxiety, tension, fighting, quarrelling, all about other things. And just like that, many of the unbelievers are busy making money, fighting, quarrelling, all about other things. And just like that, many of the unbelievers are busy making money, fighting, quarrelling, all about other things. And just like that, many of the unbelievers are busy making money, fighting, quarrelling, all about other things. And just like that, many of the unbelievers are busy making money, fighting, quarrelling, all about other things. And just like that, many of the unbelievers are busy making money, fighting, quarrelling, all about other things. And just like that, many of the unbelievers are busy making money, fighting, Verse thirty-five says because they are dwelling on the earth. And thirty-six verse in me likha hai kyunki wo is prithvi par rehte hain. Because they are always thinking about earthly things. Kyunki wo hamesha is prithvi par ki baaton par hi man lagate hain. We know the apostle Paul told in Colossians chapter three that we have to be seated in the heavenly places. And Colossians ke tisre adhyay mein Paulus ne kaha hai ki hume swargi isthanon mein baithna hai. Colossians chapter स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दायनी और बैठा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ So you and I have been called. We are been raised up with Christ. When baptism, we are now become born again. Now we are heavenly people. We must think on heavenly things. 
तो आप और मैं बुलाए गए हैं और परमेश्वर की बुलाहट है जब हमारा बपतिस्मा हुआ हम जब नया जन्म पाए तो हम यशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बुलाए गए हैं सो वी मस्ट थिंक ऑन थिंग्स अबाउट वे जीसस क्राइस्ट इज तो इसलिए हमें स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना है जहां यीशु मसीह है वे दैट मींस व्हाट व्हाट गॉड इज प्लीज्ड विद और गॉड व्हाट व्हाट जीसस वांट्स अस टू डू इफ वी मस्ट डू दोस थिंग्स ऑन दिस अर्थ इसका मतलब यह है कि प्रभु किस चीज से खुश होते हैं क्या चाहते हैं प्रभु की संसार में रहते हुए हम करें सो वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द होली स्पिरिट फ्रॉम फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ एंड नॉट बी डिक्टेटेड बाय द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड और इसलिए जितने भी निर्देश हैं वो हमें पवित्र आत्मा से प्रभु से लेना है और इस संसार इन संसार से नहीं लेना है सो वी आर सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस तो हम जो है वो स्वर्गीय प्लेसेस इन द हेवनली प्लेसेस हमको जो है स्वर्गीय स्थानों में बुलाया गया है सो आर आर किंगडम आर नेटिव प्लेस आर होम आर कंट्री इज हेवन तो हमारे जो देश है वो स्वर्ग है we are not interested in all the problems of this world if we can help them but on on the politics and the making of money and all these things people of this world are interested in. we want to know to live as God, jesus wants us to live every day aur hum in sab sansar ki cheezon mein koi dilchaspi nahi lete hain yahan ki rajneeti mein aur bahut sari dusri cheezon mein hame aise jeena hai jaise yeshu masi humse chahte hain rehne ko that is why we have to be on our guard all the time you and me every day of our life इसीलिए हमेशा हमें सावधान रहना है आप और मुझे हमारे जीवन के हर एक दिन में अदरवाइज वी विल आल्सो बी ड्रैग्ड इनटू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड देन आवर लव एंड आवर डिवोशन टू द लॉर्ड विल गो डाउन और नहीं तो फिर हम भी इस इस संसार की चिंताओं में खींचे चले जाएंगे और हमारा जो भक्ति है प्रभु के प्रति वो कम हो जाएगा एंड इट्स अ वर्स टू से सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबाउट नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ दिस अर्थ और दूसरा वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ so our mind should go back to the strain our mind always to go back to heavenly things go back to things of prayer what god is interested in our life and not on the earthly things aur isiliye hamara jo man hai jo prabhu humse chahte hain karne ke liye wahi us wahi rehna chahiye na ki sansar ki baaton mein in up the, the heavenly things are that how can how can my life be pleasing to god in what what i say what i do in my workplace how can i be pleasing to god और स्वर्गीय वस्तु वो है कि कैसे हमें प्रभु के लिए जीवन जी सकता हूँ क्या मैं काम करूंगा कि प्रभु उन बातों से खुश होंगे कैसे मेरा जीवन बदल सकता है कैसे मेरा चरित्र बदल सकता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान बन सकूं एंड हाउ आई कैन सर्व द लॉर्ड इन प्रेयर इन डूइंग सम सर्विस टू द किंगडम ऑफ गॉड दैट इज गोइंग टू स्टैंड फॉर एवर एंड एवर और कैसे मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ प्रार्थना में वो प्रभु के राज्य के लिए जो हमेशा के लिए खड़ा रहने वाला और कैसे मैं अपने भाई बहनों को प्रोत्साहित करूँ उनके लिए प्रार्थना करूँ और जो लोग अभी प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँ सो दैट्स और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए एंड लुक 21 वी विल गो बैक टू लुक 21 लुका 21 अध्याय में जाएंगे वहां पर सो द पीपल ऑन दिस वर्ल्ड एंड मेनी बिलीवर्स विल बी सो टेकन अप विद अर्थी थिंग्स दैट दे हैव नो टाइम दैट दे विल गेट अ सरप्राइज व्हेन द लॉर्ड जीसस कम्स और इस संसार के जो लोग हैं विश्वासी भी हैं उनको बिल्कुल भी उन इस सारे संसार की चीजों में लगे रहते हैं जब यीशु मसीह आएंगे तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे वो लोग Verse thirty-six says in Luke chapter twenty-one. Luke a ekis adhyaya chhattis vachan. He says, "Keep on the alert at all times, praying in order that you may have the strength to escape all these things and that are about to take place and to stand before the Son of Man." इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. So again, the Lord says, Jesus says. you have to be alert at all times from morning to evening you have to be alert aur fir se yeshu masi yahan pe keh rahe hain ki aapko hamesha jaagte rehna hai subah se lekar raat tak hamesha aapko sachet rehna hai others we will also get into all the attractions of this world and we will fall into sin aur nahi to sare is sansar ke aakarshan ki tarah hum jayenge aur hum paap mein girenge that's why we are say jesus said you have to pray in order that you may have the strength 
और इसलिए यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए तब तो तुम्हें सामर्थ मिल सके सो वेन वी प्रे वी गेट स्ट्रेंथ ऑफ गॉड और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की सामर्थ मिलती है द स्ट्रेंथ इज द ग्रेस ऑफ गॉड और जो सामर्थ है वो परमेश्वर का अनुग्रह है द हेल्प ऑफ गॉड परमेश्वर की मदद द हेल्प ऑफ गॉड टू ओवरकम सिन परमेश्वर की मदद कि हम सारे पापों पे जय पाए देन वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल एंगजाइटी और फिर हम सारी चिंताओं से मुक्त होंगे देन इन आवर ट्रबल्स वी कैन सिंग एंड सिंग प्रेजेस टू गॉड और फिर हमारी मुसीबतों में हम परमेश्वर की स्तुति गा सकेंगे एंड देन वी देन देन वी विल नॉट गेट एंग्री एंड इरिटेटेड एंड डू द रॉन्ग थिंग्स और फिर हम गुस्सा नहीं करेंगे और कोई गलत काम को काम नहीं करेंगे and then our minds will not be filled with all dirty thoughts and uh, sexually impure thoughts aur phir jo hamare man hai wo galat vicharon se aur laingik roop se gande vicharon se nahi bhare honge aur aur we will be alert that all these proud thoughts will not come into our mind aur phir hum bilkul sachet rahenge ki koi bhi ghamandi vichar hamare man mein na aaye because all these things can lead us to sin kyunki ye sari baatein hame paap karwa sakti hain so the strength we get from god when we pray और हम जब प्रार्थना करते हैं तब हमें सामर्थ मिलती है प्रभु से जीसस प्रेड ऑल द टाइम दैट्स व्हाई ही सेड यू मस्ट वॉच एंड प्रे एट ऑल टाइम्स यीशु मसीह ने हर समय प्रार्थना करी इसलिए उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना हर समय करनी है वी डू नॉट लाइक टू वॉच एंड प्रे बिकॉज़ वी थिंक वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ हम जागते रहना प्रार्थना करना नहीं पसंद करते क्योंकि हम सोचते हैं हम खुद की सामर्थ से बहुत कुछ कर सकते हैं प्रेयर इज अ वर्क टू बी डन और प्रार्थना एक काम है करने के लिए so we have to ask god for help to tell god this is our helplessness or oh, unless you help me i will definitely fall into sin aur prabhu se hame bolna hai prabhu se madad mangni hai prabhu se bolna hai ki agar aap madad nahi karenge to main paap mein gir jaunga and prayer shows that we are in dependence on god in everything aur prarthna ye batata hai ki hum har ek baat mein prabhu ke upar nirbhar karte hain so whenever we don't pray we fall into all sorts of sins and, and gloom uh, and depression और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो बहुत सारे तनाव में और आ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं वी थिंक अबाउट ऑल वर्ल्डली थिंग्स एंड हाउ टू रन आफ्टर द वर्ल्डली थिंग्स और हम सोचने लगते हैं कि संसार की चीजों को कैसे करें कैसे उस सब चीजों के पीछे भागें एंड देन वी आर नॉट रेडी फॉर टू हैव फेलोशिप विद द लॉर्ड और फिर हम तैयार नहीं होते प्रभु के साथ संगति करने के लिए वी कैन प्रे एट ऑल टाइम्स वी कैन प्रे इन द होली स्पिरिट द होली स्पिरिट विल गिव अस डिफरेंट बर्डेंस टू प्रे वी कैन प्रे with our mind and also pray with the, in the spirit that is in tongues aur hum prahar samay prarthna kar sakte hain pavitra atma mein hum prarthna kar sakte hain atma mein hum prarthna kar sakte hain aur anya bhasha mein bhi hum prarthna kar sakte hain and the holy spirit helps us aur pavitra atma hamari madad karte hain because he is that he wants us to become like jesus christ in all that we do and uh, in to, to free us from sin and to also do his work every day क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान बनाना चाहते हैं वो हमारी मदद करते हैं हम जो भी कुछ काम करें उसमें तो ही वांट्स अस टू डू गुड टू एवरी एवरीबॉडी टू ब्रदर्स टू बिलीवर्स एज वेल एज टू अनबिलीवर्स और वो चाहते हैं कि हम सबके साथ भला करें चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी दैट इज व्हाई गॉड हैज कॉल्ड अस टू डू गुड सो वी हैव टू बी अलर्ट टू टू आस्क द होली स्पिरिट हेल्प टू डू द राइट थिंग एंड टू द गुड डू द गुड थिंग और इसलिए हमें पवित्र आत्मा का मदद मांगना है कि हमेशा हम जो भी कुछ करें वो सही करें सो वी कैन वॉक इन ऑल द गुड वर्क्स व्हिच गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर अस और इससे हम सभी कामों में भला कर सकते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं वी हैव द ओनली वी कैन डू दैट थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड वी गेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट ओनली थ्रू प्रेयर और ये हम सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर सकते हैं और सामर्थ्य हमें प्रार्थना के द्वारा मिलेगा if we neglect prayer then we fall into sin and we go go our minds go to all the worldly things and all the worldly sins agar hum prarthna nahi karenge to hum paap karenge aur is sansar ki baaton mein hamara man laga rahega so whatever we are doing wherever we are going we can always pray to hum kuch bhi kar rahe ho hum kahi bhi ja rahe ho hum hamesha prarthna kar sakte hain even when we are doing our work in our office or teaching or your studies we can always pray to god even for half a minute or one minute we can between the our work we always talk to god और हम कहीं पर भी हो हम ऑफिस में हो या पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो हम कहीं पर भी एक या आधे मिनट के लिए हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं इवन वेयर ऑल द सिस्टर्स हु आर एट होम कैन थैंक एंड प्रेज द लॉर्ड एंड आस्क गॉड फॉर हेल्प एंड रिमेंबर अदर पीपल आल्सो इन प्रेयर 
और जो सारी बहनें घर में होती हैं काम करती हैं वो प्रभु से प्रार्थना कर सकती हैं और सारे लोगों को याद कर सकती हैं उनकी प्रार्थनाओं में ऑल दो कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड विल हेल्प दम और जो लोग परमेश्वर को पुकारेंगे प्रभु उनकी मदद जरूर करेंगे But if we keep on worrying about worldly things, then we find that we don't pray, and then we fall into all sorts of sin, and all uh, the peace goes away, and the joy goes away from our life. And if we are in some sort of sin, we will not pray, we will not pray, so all the peace and joy will go away from our life. So we ask the Lord, brothers and sisters, that we can take good attention, pay good attention to the love of Jesus Christ. And Parmeshwar, we thank you, brothers and sisters, and our attention is on Parmeshwar. We can take good attention. We are living in the last days. और अभी संसार के आखरी दिनों में जी रहे हैं. So let us be always alert every day, wherever we go, whatever we are doing. और इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना है. हम कुछ भी कर रहे हों, हम कहीं भी जा रहे हैं. Especially when we are mixing around with unbelievers and many things, let us always seek to please the Lord. और खास तौर पे जब हम बहुत सारे अविश्वासियों के साथ मिलते जुलते हैं. तो हमेशा हमें परमेश्वर को खोजते रहना है एंड देन द होली स्पिरिट विल स्पीक टू अस एंड टेल अस द गुड थिंग्स दैट वी हैव टू डू और फिर पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे और जो सही काम है करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेंगे एंड द लाइफ विल बी फ्रेश फॉर द लॉर्ड एंड वी विल ऑलवेज बी जॉयफुल एंड हैप्पी एंड फुल ऑफ लव और फिर परमेश्वर के लिए हमारा जीवन जो होगा वो बहुत ताजा होगा और हमें हमेशा हम आनंद के साथ प्रेम के साथ भरे रहेंगे So, my dear brothers and sisters, let us start praying. So, brothers and sisters, now we will pray together. As we pray, all of us should pray together, and you can pray in tongues also quietly. So, the Lord will give you burden to pray. I say, we pray together. 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 प्रभु हमको जरूर मदद करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना कर सकता है कि भी प्रभु में आगे बढ़े और अपना चर्च के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी है अपना पड़ोसी है अपना रिलेटिव्स है उनके लिए सब कुछ हम प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु प्रभु का काम के लिए भी हम कर सकते हैं 